好，各位亲爱的网友朋友，我们还在继续学习啊，关于地藏菩萨的经文啊，学习《地藏经》。今天是到了第五品，叫地狱名号品啊，第五，我就直接用白话讲哈、啊，我所理解和翻译的内容。这时，普贤菩萨对地藏王菩萨说呀：“地藏菩萨。”请您为天人和龙族大众，以及未来和现在的一切众生，说说地球上的众生所受的因果报应和地狱的名称，使得未来的大众呢就有所恐惧和收敛。地藏王菩萨就回答说：“好啊，我现在承蒙佛。”和您的威力啊，在这里简单的略说一下，因为要细说是非常复杂，是吧？几年都说不完啊，就只是大略的介绍一下。啊，他说，在世界的东方啊，有一座铁围山，这个日月都照不到它，就没有光亮，除非那里就冒出来那个来管理这个恶众大众的那个烈火。除此之外，没有日月光，你也看不到星星啊，更没有电灯、油灯都没有。你看到的光就是惩罚你的火光，所以那是一个黑暗，所以叫幽冥世界。幽是黑暗的意思啊，冥也是黑暗啊，冥里头还包括这是地狱和恶鬼的意思啊。所以通常将地狱称为叫幽冥啊，在那里的众生叫幽冥众生啊。铁围山里面有。很多种地狱，有一个最大的地狱呢，叫做极无间，南极、北极的极啊，极无间。还有一个大地狱，叫做大阿鼻啊，也就大阿鼻。其实它就是无间地狱，就是永无终止之日的那个地狱。那么有个地狱呢，叫做四角地狱。接下来很多地狱了哈，飞刀地狱、火箭地狱，还有的地狱啊，叫做夹山地狱。空枪地狱、铁车地狱，还有地狱叫铁床地狱、铁牛地狱、铁衣地狱、千刃地狱，还有呢叫做铁驴地狱、羊童地狱、爆柱地狱、流火地狱、耕蛇地狱、错手地狱、烧脚地狱。淡眼地狱、铁丸地狱，还有呢，叫做争论地狱、铁夫地狱、多嗔地狱。地藏菩萨他接着说：“普贤菩萨呀，铁围山之内有这么多的地狱，是无数无量的，都数不清楚啊。所以铁围山是一个巨大的一个地方啊，很多地狱。我还没说完呢，里头还多着呢。”就接着说，还有呢，叫做叫唤地狱啊，连呼带喊的就是叫唤地狱，拔舌地狱，拔舌头的啊，粪尿地狱里头遍地全都是粪尿，铜锁地狱，火象地狱，火狗地狱，火马地狱，火牛地狱，火山地狱，火石地狱，火床地狱，火梁地狱，火鹰地狱。巨牙地狱、剥皮地狱、饮血地狱、烧手地狱、烧脚地狱、倒刺地狱、火屋地狱、铁屋地狱、火狼地狱，还有很多很多的地狱啊！哎呀，那是一个比一个痛苦呀！啊，你比如说烧手烧脚的那个火就冒着专门烧你的手，另外那个地狱专门烧你的脚。还有拔你的舌头，还喝你的血，哦，各种各样的都是，每一个都惨不忍睹啊！地藏菩萨继续说：“这许多的地狱啊，哈，都是地球上作恶的众生，都由着各种的恶行恶业所感应而显现出的啊！这业力大的简直是不可思议啊，其大的程度呢，像须弥山一样高。”像太平洋一样深，啊，太。
他能障碍住这个众呃众生修行的种种善道，就是人有一念善道啊，还没有行出来呢，恶道立刻恶心恶行立刻就会发出来，把那一点点善强给抹杀了。令他们永远处于轮回的这个罪业道之中，啊，所以啊，这个大家千万要小心，也不要小看那些小小的过错啊，不要以为小过错不算什么，没有什么罪过。要知道，一切的罪业都结果都是有报应的，哪怕是一丝一毫都不会放过，啊。就算是父子亲情够亲了吧，但是他们彼此之间也不能相互代替其中受苦。比如说，呃，父亲不能代替儿子受苦，儿子更不能代替父亲受苦。就谁造的业，谁去吃那个苦，不能代替。我现在承蒙佛的威神之力，在这里再粗略的解释一下地狱中因果报应的情况啊，请您听一听。普贤菩萨回答说：“好啊，其实我早就知道因果报应的这些情况，这么一个啊连锁的反应哈。为了让后世的众生能够了解因果报应的真实性，啊，早点学佛，皈依佛道。所以呢，请您再为众生讲一讲。”地藏菩萨就说：“地狱里的罪报啊是这样子的，这有的地狱呢是拔出罪人的舌头，用。”耕地的牛来耕那个舌头，你想怎么样呢？大家自己想哈。哎，我这里呢不细细解释，经文里是这样教化大家的，我就这样告诉大家。嗯，这有的地狱呢是挖出罪人的心脏，让夜叉来吃，也像恶魔一样的这个生命来吃啊。有的呢用极大的大铁锅煮上满满的一锅水，把这个水煮开之后，把人给扔进去煮。还有的呢，把这个铜柱子啊给烧红了，叫这个罪人去报上去。还有的呢，遍地都是大火，猛烈的大火啊追赶着那些人去烧。还有的地狱呢，哎呀，是冰天雪地呀、啊，哎呀，一望无边呐、啊，这简直是把人只要放进去，就零下两百八十度，就把你冻得死去活来。好不容易再活过来之后，再给扔进去，再冻。对呀、啊。你想最冷到什么程度呢？人这变成冻的肉干了，一摔就碎，像冰一样，脆弱了就会啊。还有的呢，那个地狱是到处都是屎、尿、粪便；还有的地狱呢，在这个空中到处都飞着那个铁蒺藜，就这个圆铁疙瘩上头啊，哎，上头都一个一个的尖刺，啊，像那个那种鱼雷一样，露着那个尖尖角那个刺啊。在他空中飞舞来追这个罪人啊，那个砸到头上、砸到身上，那一个大窟窿就是，那冒血啊。还有的地狱呢，这到处都是喷了火枪啊，一看罪人过来就喷火啊，这就是烧死呀啊。还有的地狱呢，是这个大铁锤哈，一下一下撞击罪人的这个胸口或者后背，真是没一个好受的。还有的地狱呢，专门烧人的手和脚。还有的呢，里头有很多铁蛇，又咬你啊，还有勒你的手啊，勒你的脖子呀、啊，钻你的眼睛啊，钻到肚子里去啊，那非常可怕哈。对，还有这个地狱里头到处都是铁狗咬人，就是真狗咬人已经非常惨了哈。真要那个狗疯了之后咬人，如果没有什么禁忌的话哈，对，没人管的话，那人都会被狗咬死。嗯，那狗要疯起来厉害起来哈，嗯，它是个像狼一样。何况是地狱的铁狗哈、啊，还有的地狱呢，全是铁骡子，铁骡子连踩、践踏你、踢死你、咬死你，对，非常的厉害啊！地藏菩萨接着说哈、啊，这四大类的刑具啊，主要是由四种呃这个物质组成的，一种是铜，刚才讲的那个铜柱子烧红了是吧？一种是铁，铁吉利，铁狗、铁牛、铁骡子是吧？铁的，还有石头的。它就是火，喷火枪，哎，这这四种物质呢，也都是我们地球上的这个，尤其是人类众生的行为所引发的这四种物质的刑罚而产生
还给我们众生。若是我详细的说，大家在地狱遭受惩罚的这个手段哈，就会非常的恐怖。众生受惩罚的这个行为，这些刑法说不完，啊，就是这样。好，第五品已经圆满。地狱的这些刑罚真是很恐怖、啊，众生因为无名而犯下种种的罪业，所以才堕入到地狱中受这些刑罚。呃，也想请教师傅，那在人世间呢，我们也会遇到不如意、不顺利的事情。那这些事情的发生，是不是也是因为我们之前犯下的过错而导致的呢？对，那我们这个人世间哈，本来就是因为我们的。曾经做的错事而产生的这个业力的显现，哈，叫做应该叫果报，哈，所以是我们的人生不完美，啊，确实有很多人一直处在这种拼命努力工作，但是就是不开窍、不开悟，做错事、说错话、投错资、买错房、入错行、嫁错人，啊，吃错东西，啊，嗯。做错一切该做的好事啊，对，其实这些倒霉事哈、啊，这都是我们功德不足造成的。有个网友给我来来信，就说：“我那师傅，你看怎么回事？帮保佑我啊！我连着三次这个试用的工作之中，都不到一个月就让给辞回来了，这是走的什么运呢？”但是我觉得还是欠缺点做功德。还有一个网友来信，他急了，就说是：“哎。”师傅，这个我的儿子高考，他们全省大概六十几万考生。他说我我孩子我儿子才考了全省的第一万名，第一万名，六十多万考生，他考了第一万名，你们觉得怎么样？啊，这已经好的了，相当好了，对对就是、嗯。哎，所以这样，最后我说看你儿子长什么样，发个照片给我看哈。嗯。啊，叫全家福，我一看。儿子的相貌来说，考这个已经相当不错了。我们就没法说，因为孩子他那个智慧未开呀、啊，能考这么多，这已经忽悠了。要不忽悠的话，我估计是六十六十八万名。我们再讲讲这个祖宗英灵的事情。前两天有一个网友来信，说他之前呢，就是大概一个月里头有那么两三回，就是有有鬼压他身，动不了，想喊喊不了。但他能看见那鬼在走路，啊，那个鬼影子好几个影子，那晃来晃去，啊，他在梦中哈、啊、弄得他特别不舒服，他早晨起来像睡不醒一样，眼睛都睁不开，他眼皮都懒得睁，哦，他一描述这个情况，我就知道，这也叫做失魂。谁拿走他的魂呢？祖先，祖先不开心。那个原来啊，他这个。失魂与祖先有关系，可能他前世，我觉得一直到吹到清代，也是一百五十年前，他就不孝，就曾经在那一世当中，他的亲生母亲，因为他们结婚的矛盾的，他找对象结婚的当中不愉快嘛，他亲生母亲为此上吊自杀死了，就是那一世。当然这一世他根本没这事儿啊，虽然跟我学佛，但是。你还没有彻底的去为你前世的父母做点什么功德，对不对？他死了之后，他还没有得到解脱，因为他是自杀死的，所以你要为他做功德，为他念佛，为他做功德，为他点灯，最起码，甚至是为他啊，给这个道场多做点什么，因为他这个妈还没有真正彻底解决呢。虽然没现在没受大苦，但还是在地狱啊！你要做功德，啊，凭着你自己对母亲的良心，这不是你今世的母亲，是你前一世。所以我们在写超荐牌位的时候，都是写
前七世父母，七世乃至到历代祖先啊，历代父母，这是很重要的。对，那么还有的呢，有很多女士头痛和睡不好觉，还有腿痛、腰痛、腿痛、妇科病，有很多是遇什么呢？你那个流产，流产孩子长期他得不到解脱之后啊，他一直抓着你不放的时候，就会让你变成病态。有一些就给托梦给妈妈说：“你凭什么把我给杀了？不要我，对吧？”他有个怨恨之气，不走。当这个孩子，尤其是超过六个月以后，六个月他身体基本上长全了，就是比较小。对，他是这样。他有的时候你就怨恨，啊，怎么办？做功德，就是为他做功德，啊，让佛帮着来超度，要这样子啊。这这这几天，我们在温哥华谈谈，也接触四位女士寒冰长，寒冰长是五公里的，是不是啊？这个不是，是流产造成的，流产的次数多，啊，以及呢，当时流产之后身体没有得到很好的保养，变成寒冰长，这由他一辈子不出汗，啊，还有呢，那也不是干活累到相当程度，一滴汗都不出，有的是啊修炼八卦好了，有的个别的修炼八卦都好不了。那怎么办呢？做功德，还有，当你有这个寒冰掌的时候呢，还有一个问题，这个不是普通元气的问题，而是灵魂问题，啊，怎么办？做功德，还要辟邪气，还有一些和你有些恩怨的一些灵魂哈，还有一些怨子鬼找地方等着人啊，你路过我就扶着你身上去，还有这样的，这也是一种因缘，但是他可以找任何人都可以，不一定找你，对不对？那你还要避这个邪，就是你身上要有法宝，大家在电视上看到吧？哈，法宝的话，你像啊、呃，不同教派的有不同的法宝，你看有十字架的，啊，有佛珠的，有金刚杵的，还拿着钵的，哈、啊，对吧？还有佛像的，这都有，还有师傅加持过的东西。尤其是在佛教之中呢，真正大师傅他要修行的，他这个修行之后接触过的东西。就会获得这样的佛光价值，所以你在家里和身上也有这样的宝物啊。你身体体质敏感一些啊，要顺利一些，你要有这些宝物护身。我们靠自己的力量，人生的很多的问题是对付不了的，因为我们曾经的业力的呈现，这种好事总是把握不住。这个有福的人呢，这平常可以糊涂，但是做大事的时候他特别清醒，比如说。婚姻的时候，职业的时候，投资的时候，买房的时候，啊，这个嫁人的时候都是好的，这叫福气。就是你真有那个福气、福报的人哈，做事不需要动脑的。哎，就是关键时候，有时候你的这个嘴要说的话，你要动脑，所谓判断的这个选择，是吧？比如说，你要买房，哪个风水好？其实也不会看，甚至风水先生都看错了，你就会买到一个最有福气的房子。你自己很莫名，因为大脑中的一个选择说：“好、啊，就是他了。”那可能地产经济都觉得这个房子一般，对不对？但是好风水不是一般地产经济能看得懂的，也不是一般风水师也看得懂的。他有那个好福气，他住的那个房子就是一个好风水的。还有大家都讨厌的职业，可是你就想，我就要做这个职业，也不是任性，就是到最终做出必须选择的时候，你的手就指向了他，那他就是好的，功德福报来着啊，真的是这样。这个与聪明没什么关系。我们所说的一般的聪明智慧啊，通常是通过说，比如说人考试分数高，有两大原因造成的，第一个就记性好，老师说的记住了。复习两遍的记得特别清楚，对不对？哎，考试就对了，啊，还有呢，脑子清醒，逻辑判断能力很强，比如做数学题，对不对？哎，一看之后，哎，一思考觉得是那么回事就就出来了。但是呢，好运气和判断，你可以没判断力，但是神佛领着你判断那个东西，就点那个，嗯。这我这个很多年讲法的时候，我觉得哎，我说了半天我都没有思考过。我说完了之后还挺佩服自己，哎，我说的挺好的，这谁让我说的
，就自己也不知道，就说出那些话。这些东西不是你自己要判断来的，就你有那个福气，神佛带着你去做，就是这样的。这是大福气哈。曾经一个菩提的这个女女师姐，嗯，她就跟我说她老公，说，嗨，她当时是个乡巴佬，我是个城市的。我爸还是干部，哎，我就先着了魔似的时候，我就看上他。人家这个城市姑娘哈，我们这位女弟子，她这个长相还是不错的啊。对，当然学历也不错。因为个父母啊、朋友都介绍三个对象，三个小伙子给她，也都是各种条件都很好的，对不对？可是她就看上了其中一个刚从农村来两年到城市的人，她就看上他啊。现在是那个省的首富。这没办法，啊，所以她经常给她老公一发脾气，说：“哼，都是我有福气，你看，把你一个乡巴佬啊，变成全省的首富了，是不是啊？你看我多有福啊，还真是。”所以，我们这位女弟子聪明归聪明，她说：“我就没有判断，我就是觉得她好。”她说：“人家其他几个人长相呢，家庭背景呢，是吧？学历呢，都是不差的，怎么就觉得她好呢？”这叫福气，哎，所以菩提弟子哈、啊，要觉得哪个人要结婚，那个对象好的话，那个人就有福了啊。所以这是修来的呀，啊，我们现在也在修啊。你说我怎么修啊？现在跟着我听听上课都是在修，懂得这个道理照着做，这就是修。那一念慈悲，善念升起就是修，啊，就是这样子。好，今天呢，我们都沾了佛光。沾了大慈大悲、大誓愿啊、大威力的这个地藏王菩萨的光哈、啊，无论是给在这个下三界的哈、啊、地狱的哈、啊，还是我们在世间的人哈、啊，都会沾得这份佛光，让我们更加健康、快乐、幸福、吉祥，哎，这个寿比南山，福如东海哈、啊。我们下次再见。